I know. Right, because it's upside down, man. How can I fuck a sausage be upside down, you stupid little cunt? I zdravete, zdravete, vsečki vtjev vtjev vpet, dobre, došli vam da vlost bar, kaj je to, as Mihail da gamem v vasilev, prolažam, da ter se odgovor na vprosa, why is the sausage upside down. I dnes, kak to obeštaj, ki imame special, sotvetno za kuratora, ko je to, še bodi malko poklata, kot obiknoveni special, ko je to prajem. Vse što predvaritevno povrem na zapisa, se izvinjam za glasami, aparat se razbiljam, no to je drugo vpros. I dneskašnje te teme akšel so dosta tako interesne, kak to v kraja na tova video še imame trebetkem eden aktor, ko je to tako na kajem zagubil na tega sedmice in nesta in legenda. No, za to vakam kraja na video to. Sotvedno dneskašnje te teme so slednjite. Muzika, koncerti, Sea of Thieves. Clarkson, The Curator Special, Tribute. I nekaj započnem sa sobja s tema, tako je če bodi prva, so odpetno music, a imeno ACDC. Kako to pomnite, minali ene sezon na podcaste imamo adski mnogo spekulacij, da li te šte imati nov album, ili šte izlezati na turne, sled tjahnuto prekrasno učastje v Power Trip Festivala, ko je to beš minala togna. No, sled vsički tega spekulacije, ko je to ni mehal dostavili na istočnici, kak to pomnite, ni je tega sedmica na jesed, ni imame countdown, ko je to tega countdown je pet dena. Sotvedno, kako še izlize sled tega pet dena, ima odnovo izključeno novo spekulacije, da že ima spekulacije od čovek, ko je to je, tako da kažem, do nekaj je v trep kuhnjata, blizak prijatelj na Cliff Williams. I o tva, ko je to mnogo hvora govorati, je, če še bodi evropejsko turnje. Kaj zvam evropejsko, po neže nekaj ne nepeši World Tour. Vseč, ki će spekulirati evropejsko turnje. Na drugi pak spekulirati še album. Lično moja ta teorija iz celo je, če še napraviti nešto, kak to se zblaka iz. Po neže, kak to pomnite, tam, ako ne se laža, prilite blaka iz bi še Ball Breaker. Ne, Stefo Prlip misli, še bi še predi bolj mlaka iz kakve. Mežda dva ta albuma ima še pauza, nema še turove, prosto izlezi mlaka iz in direktno trgnaha na svetovno toga. Taka če se odvetno misli, če i tuk še napraviti nešto, ponežje, kak to pomniti, nekade po neko od radijata, da že jedi trg v komentiraši, če Bran se izdali, če je ešte ima nov album ošte. I vse što če še ima je tudi ne se odvetno. No, moj ličen, tako bo na ta tema ličen, lično mnenje, če še bodi evropejsko turnje, nema da bodi World Tour, što, kak to znajte, momčeti so na vas razveči. I vse što nema so vsečki te, no, za tva sled malko. I vse što še imame nov album in odvalno. Taka, da kažem, dveč spekulacij, album i tur, ili prosto eno od dveče. Če vidim, kamo davno koga svrši, ko je to aparent ili spored teh, treba da svrši na 12. februarju druga tesenca, so odpetno ponedeljnik, tako če na sljedeštja podcast bi če ešte znajem cela ta informacija, kak bo ešte se slučva realno. I druga ta spekulacija odnosno turneta, kak to pomnite, pak in 2016. koga svrši rokur bez tura, Cliff Williams se pensionira, jakšeli. Kato tu bi še ošte predi brajan, da ima problem sa sušitjem. Ponežje, nekoliko to pomnja, je v jedno radio šov srštje, to je blizak member, ko je to še komentira mislejašta informacija od njegov, kaza, če v tvoj radio šov, kljev kaza, če ošte predi brand, da stane sa sušitjem, to je sam kazal na angas, če ešte se pensionira sled tova turnje. I odnosno tova, ko je še bodi na basa na njegovo mesto, To je sešče čovjek, koji to vodi podcasta. Kaz vam čovjek, ponižje, totali mu zabraje himetu. To je sešče čovjek, kaz vam, če je imalo predloženje, da bodi Duff McCagan od Guns N' Roses 
на място на Клиф Уилямс. Както помните, на Рокор Бъс турнето имахме замяна от Гансен Розис с а, Аксел, който тогава даже имаше и концерти с Шина. Извинявам се, понеже имаше а, проблеми с кръка. Така че няма да е за пръв път да имаме Гансен Розис, DC, Колоп, така да кажем, в лицето на Дъф Макаган. Така че, както казах, ще видим, очакваме другата седмица Каундона, когато миним, какво изцяло ще се случи. И като се говорим съответно за а, музика и такова, нека ви кажа няколко интересни дати, които мисля, че заинтересуват всеки един фен. За една от тях нямам дата, за три от тях имам. Файфингър Лият Маншит в София. Това ще бъде на 3 юли <coughs> тази година. Били започват от 90-те. Брус Дикенсън също ще идва на 16-те. Като там били започват от 160 лям. Рамштейн ще бъдат в Гърция. Не знам къде и кога, защо, но ще бъдат в Гърция. И тая събота за всички валенци. Съответно утре, аз го записвам с четвъртък, но за вас е утре. От 10 часа във Варна Лайф Клуб ще бъде група епизод. 15 лева вход. И но е така, преминаваме към другата тема, а именно uh, Sea of Thieves, която ще бъде просто кратък анонсман, че на 24 до 26 понеделник ще има Community Weekend на Sea of Thieves. Като този Community Weekend, както знаете, е Pop Up Plunder ще има, съответно нов флаг, който може да клеймните при и много-много други неща, които обещават самите разработчици в страницата си. Целият анонсмат може да видите и да проследите по линка в описанието, който ще оставя. Общо взето това е за Sea of Thieves и това ще бъде както всеки един сезон имаме Community Weekend за всеки един сезон, съответно с всичките реакции по стримове и така нататък са увеличава име с Ali Community Value-то. Съответно, ако имате петица на Gold Holder плюс петицата на а, Community Dia, имате Double Gold, Double Open, даже Triple G и Quadra, така да кажем. А, следващата ни тема, съответно, както казах е Clarkson, а именно Jeremy Clarkson и Triloto. Един е анонсмент е, че Pitcher е станал а, пример за всички френски фермери с Clarkson's Farm шоуто. А другото нещо е, че той в феврали ще излиза последния им спешъл от The Grand Tour, така да кажем последния сезон изобщо на Grand Tour. И той е сад наистина, но апарат ли той ще се казва The Grand Tour Sun Job и мисля, че ще ще да се снима в Африка, понеже имаше адски много, а, така да кажем, анонсменти и неща за Африка, които бяха вкарани в... А, нали, в Instagram от съответно Кларсън и Хамантиме и тримата съответно. Така че а, след като го коментирахме това, предлагам да видим трилъра и преминаваме към следващата ни тема. So behave yourselves. Shit! Jesus! Bloody hell! Ah! You're in a minefield. Back up exactly where you... James, do you think this is going to work? James May. What? Do you think this is going to work? What? <laughs> so old. I wish... You never heard Bonds Aston sounding like that. Gordon Bennett! Stop crashing into me! The 
there's a huge river in the way. What are you entering? Bridges near me. We're the best explorers. No, 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 no! <laughs> Which two human beings would you least like to be in charge? They've got some lovely sand for sale over here. You know, big piles over here. If in case you didn't like the sand earlier, there's some sand there. Very competitive market, sand. И след като видяхме този прекрасен трейлер и така нататък. Преминаваме към а, следващата тема, именно нашия спешъл за куратора, който ще видите са на вашите екрани и след това ще видим съответно трибюта, за който говорих. Hello! And welcome to my repository. I am the curator, the curator of stories, stories of love and hate, greed and beauty, life and death, stories such as this one. I'm here to record the story you choose to tell. You see, this tale is only part written, and the choices you make will complete it and determine whether the lives of those with whom you are interfering continue to flourish or whether they are snuffed out. You see, we each make decisions according to our own moral compass. And we have to live with those decisions or die by them. But you shouldn't fear death. It is, after all, inevitable. It is the tax one pays for having lived and it comes, eventually, to everybody. Still, none of us want for it to come too soon, do we? As in life, the actions you take matter. The choices you make will affect others. I'll be keeping a close eye on your progress. It's not my place to interfere, but I might be persuaded to offer the occasional hint. Here's one for free. There are pictures in this world that can show you some possible futures. If you can find them and study them, they may just help you to make better decisions. Or should I say, decisions that result in the outcomes you would prefer. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken. Or whatever mess you've made. Zayano Sasnay, Nove Instalman, of Serata and Dark Pictures Anthology and Supermassive. Директива 8020, която ще излезе някога през тази година, не съзнае се още кога. Феновете и съответно и аз имаме много изгаращи въпроси, като моят най-шим нашумял въпрос е кой е кураторът? Игрите може да замърдат истинските происходи и цели на този герой за повечето време, но те поставят достатъчно, достатъчно подсказка за играчите с игалая, за да ги забележат. Теориите се разхождат за целия интернет за самоличността на тайсената фигура, която води гранищите през всяка една от игрите. Я съм предложил няколко отлични такива, съответно, коя от тях ще се окаже права е само въпрос на време, когато играта излезе и когато те разкриват изцяло неговата самоличност. Първата теория в нашия списък е, че той <coughs> изобщо не е реален. Както аз и съответно някои други играчи, търсят твърде много обяснения за самоличността на куратора и тяхната теория, че съществуването на героя не е никаква голяма загадка. 
те вземат най-основния възможен път, като твърдят, че кураторът не е част от историята изобщо, а просто единствен механизъм на играта. Твърди се, че кураторът не е по-реален от главното меню на играта. Като до сега той не се е появил в историята, би било като да кажа, че майка ми, която чете червената шепца, е част от историята, защото те чете книгата. <към> Факт е, че кураторът наистина се крие в задния план на основната игра. Той често се появява всъщност, когато някой герой предстои да умре, което определено поставя под въпрос тази теория. А, втората ни съответно теория е, че кураторът не е точно реален, а по-скоро е подобен на Доктор Хил в Until Dawn, която е една от най-добрите видеоигри за феновете на ужасите. В Until Dawn, както помните, Доктор Хил е плод на въображението на истински злодей. Before we begin, there are a few things I need to make sure you understand. You see, no one can change what happened last year. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this as you play your game. Every single choice will affect your fate and the fate of those around you. So, you have committed to commence with this game. This is significant. And I want to help you see it through. Което го измъчва заради травмата и убийствените му пореви. Ако кураторът е плот на въображението на главните герои, то не е ясно с каква идея. Един вариант е, че играта се развива в ума на пациент в кома и кураторът представлява частта от тях, която иска да излезе от този свят и да се върне към живота. Следващата теория е, че той е авторът на историите. Кураторът наистина изглежда, знае много повече от играчите или главните герои за това, което се случва в историята. Но това не е изобщо... Защото той е бог в точния смисъл на думата е, че повечето играчи и теоретици го разберат погрешно. Повечето теоретизират, че когато кураторът е реално същество, което взаимодейства с играча, нито една от историите на игрите не е реална в вселената и са просто истории, които кураторът разказва. Това сочат, сочи факта, че кураторът се появява на заден план, когато играчът прави избори, което подразбира, че това е... Това, което той е избрал, за да напише сцената след въведението, когато кураторът взема книгата от рафта, казвайки, че историята е само частично написана. Другия вариант, който имам като теория, е съответно, че кураторът е Норсгат или Кричър. Далеч от Бог, далеч от смъртта или сатаната, тази теория върли, че кураторът е неотменна част от Норс пантеона на боговете. <към> След като излязоха най-новите игри от серията на God of War, се получи една идея в мен, че кураторът е конкретно въплъщение на Хутин или Мунин, гарваните, които носят на бога Один всичките знания на света. Като допълнителен доказател за тази теория, те сочат към огромните познания за света на играта, която има куратора и защо в в някои сцени през цялата серия има перо от гарвани и врани, ако не сте забелязали. И последната и най-шумяла теория, която <coughs> доминира и форумите и съответно и моите тук, е, че той е дед Кимселф, той е смъртта. <coughs> Теорията, която дом, доминира съответно формулите и дискусионните платформи, е, че кураторът всъщност е самата смърт. Повечето от действията, диалозите на куратора, както и местата, които играта избира да го вмъкне, сочат към идеята, че кураторът е въплъщение на смъртта и че играчът е въплъщение на живота, който се бори срещу него, за да запази живи героите. Което е интересна теория, наистина. Както знаете, кураторът е безвременно същество, което а, обича и лоса Готфюнера от деца века. Твърди, че и смъртта и срещи с него са и невете бол. Но кратно спомена известни смърти в литературата и историята и както е посочено друга, не винаги е присъствал, когато някой герой умира. Изглежда много разумно той да бъде или, или, представ, или да представителства, или да носи отговорност за някои от кръвовите смърти в хора или 
също, както той самия подчертава, той се среща с всеки един човек един път, което е сама подсказка от него в самите игри. Съответно, има много голяма логика той да е смъртта. Но, както казах и в началото, тези неща ще бъдат отгорен да се надявам в сезон 2 на Dark Pictures Anthology, където, както всички знаят, имаме игра на име Одет. И също това е името на интросонка, което също е Одет, в който се разправя Conversation with Dead, съответно с човек, който се говори с смъртта. И мисля, че там точно ще, разтрим, ще разкрием изцяло цялата история, как кураторът е станал човека, който е и всъщност какво е той. Надявам се да ви е харесал този Special Edition, който е, така да кажем, кратък. Но, да, трябваше да се направи нещо подобно, понеже днес не има изключително много теории на тази тема, която е реално и е много интересно. Той е един от, така да го кажем, тайните, Единствените герои в изобщо в а, а, вселената от филми и игри. Друг такъв тенствен герой, който беше докато не излезе Бетър Колсал, беше Майкър Мтраут в Breaking Bad. Но все пак куратора все още не знаем кой е той. <coughs> от това, което той самия подчертава, най-логичната мисъл е, че той е смъртта. <coughs> Като или Рипър, или така да кажем, някой а, слуга на смъртта, съответно, някой рипър, който съответно го следят, понеже, както помните в а, първата игра, в Мен в Медан, той самия подчертава, че не му дават да подсказва много-много в самите неща. Демяк, някой го гледа и той не трябва да меса по цялото нещо. Ще видим както казвам в втория сезон на Drag Pictures Anthology, точно какво ще се случи с куратора. Надявам се да ви е харесало. Преминаваме отново в Голос Бар подкаст с Мишо от другия запис. Good things must come to an end, but how good was the end for our crew? Hats off for keeping all of them alive. That's so rewarding for you. Has the experience changed them? Kate had a secret. She was traumatized by something that happened a long time ago, but she faced the thing she was most afraid of in the whole world and survived. Jamie learned that she had to trust other people and work with them. And to care for them. Mark had to stop waiting for people to tell him what to do. He had to make his own way in the world. Erin showed everyone that though she might be easily spooked, she found immense courage when she needed it the most. And it took courage to act on the feelings she had for Jamie. And Charlie finally understood that leadership is more than ordering the team around. He had to treat them as equals and let them take the lead when the time was right. I'll tackle the paperwork in the morning. Can you find your own way out? It was as always enlightening i have no doubt we'll meet again in the future farewell this is commander
Amanda Stafford, the forward reconnaissance vessel on Cassiopeia. After successfully rendezvousing with a Charybdis marker, we have detached the booster ring and spurts are high as we make our final approach to Tau City F. The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think... Our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home. Staff it out. И така, както казах, ще видим сега трибюта. Надявам се за куратора спекулации да се харесали. А, така да кажем, подран спешал с а, много интересни факти от игрите, но както казах и там, ще кажа и тук, докато не излезе директива 8020 или ОДЕТ играта, която предполагам ще разкрие някаква самоличност на куратора, няма да разберем изобщо какво е ентитето е. Много спекулации, даже по тя видях и други теории, които са въртят и средит, като че той е чарият, е именно пича, който а, махне душите на такова на каляска в а, отвъдното. Той също е вариант. Нали? Също другото е, че той е а, Dead Angel. Отново някакъв вариант. Anyway, както казах, а, на края на това видео имаме трибют и то е за Карл Ведърс, еки и Аполо Крит, които така да кажем повечето хора го знаят като него. Аз съответно го знам и от други филми. Герой ми не, поч... не помня как се казва точно, но той се снима и в Щастливия Гилмор с Адам Сандлър, който също е интересен филм. И освен Рестин Пис, друго не мога да кажа. И бих ви казал да погледнем този атрибют. Съответно, както казах, това е всичко от нас за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Не бяхте на Дагим и учена с Даволсбар. И абонирайте се, коментирайте, последвайте твича и така нататък. И предполагам, че сега е време да пуснем атрибюта и да ви оставям за този прекрасен епизод. Enjoy! Другата седмица. Side to side, move your hand. Watch him now, watch him. Right, remember he's got two hands, right? Damn, man, what the hell are you doing? This guy will knock you on your ass. Come on, Rock, it's not a game. You want to live in the hospital for five weeks this time? You thought I was tough? This jump will kill you. All right. Come on, come on, get your head on your shoulders, man. Think about the fight. Think about the fight. Clover Lang's in here. He's trying to hurt you, Rock. He's trying to hurt you. Okay, here he comes. Jab. He's jabbing. He's jabbing. He's trying to hurt you. You gotta fight him. You gotta move. Not again. I got the meeting. He's up against the rope. Here's the rope.
Hey, everything's set up and ready to go, baby. Good. I know you know who this man is, don't you? Oh, yeah. It's going to be good working with you. Certainly had enough working against you. Hey, how you feel? Pretty good, thanks. Hey, he's doing hey. great. We've been living modern, but now we're going to train old. We're going over here and talk to some of the guys, all right? Hey! Hey! Jeff! Oh! Look, I don't know about anybody else, but as long as I'm going to be promoting this fight myself, I want a lot more pressure put on for a rematch. Hey, we can get the same money for the two top contenders. Why go after Balboa? Why? Because there's still a lot of people out there that think he won. There's a lot of people out there accusing me of having a fight fixed, accusing me of being a fake and insulting my kids in school. That's why. You want to hear the truth? Yeah, I want to hear the truth. The truth is that last time he was damn lucky. Now he's all finished. I mean, he's been hanging around doing nothing for six months. And any trainer worth anything wouldn't have nothing to do with him. Now I say, let's go after some new meat. Forget this bum. You think I beat him the last time, do you? Hmm? You got the decision. Man, I won, but I didn't beat him. What are you afraid of, Tony? Honest? Yeah, honest. He's all wrong for us, baby. I saw you beat that man. I never saw no man get beat before, and the man kept coming after you. And we don't need that kind of man in our life. I know what you're feeling. Let it go. Let it go. You're the champ. I thank you. Look, you're in charge of my public relations, right? I want a whole new campaign started. I want something done publicly to bring this man out. I want something done to jar at this man's pride. I want something done to get the people around him talking, all right? You realize if we uh, use this humiliation tactic, you're setting yourself up as the bad guy. Look, man, whatever gets him in the ring. One, two, one, two, one, two, three.